Cute day. So, ngayon, magkakaroon ulit tayo ng panibagong lesson. Pero bago yon, please follow me on my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Thank you! We are now in our lesson 5. So, ngayon, pag-aralan natin ang part 1 ng lesson 5, which is about converting fractions to decimals and vice versa, or decimals to fractions. Pero bago yun, ano ba ang rational numbers? So, when we said rational numbers, these are the numbers which can be written as a quotient of two integers, a over b, where b is not equal to 0. So, kapag sinabing rational number, ito yung quotient or sagot kapag dinivide ang dalawang number. Pero dapat ang denominator ay hindi equal sa 0. Any rational number can be expressed in fraction form or decimal form. So ngayon, pag-aralan muna natin how to convert fractions to decimals. Converting fraction into decimal form is simply dividing the numerator by the denominator. Okay, let's have our example. Given, express 4 over 5 or 4 fifth in decimal form. So, paano ba natin gagawing decimal form o decimal number ang 4 over 5 or 4 fifth? So, ang gagawin lang natin, i-divide natin ang 4 sa 5. Ang 4, so ganito yung magiging itsura niya. 4 divided by 5. Palagi pong una ang numerator tapos denominator. So, it is written as this one. Ang 4, yung ilalagay natin sa loob ng division sign, at ang 4 na yung tinatawag nating dividend, at yung 5, yung denominator ay nasa labas, at iyon ang tinatawag na divisor. So, i-apply lang natin yung basic process on how to divide numbers. So, since hindi natin kayang i-divide ang 5 sa 4, the answer first is 0, since mas malaki ang divisor kaysa sa dividend. And then, yung 0 na sagot natin, we will multiply it by 5. Yung 5, o yung 0 times 5 will become 0. Ilalagay yun sa ilalim ng 4, and then subtract. 4 minus 0 is equal to 4. Pero, as you can see, naulit yung nasa umpisa. So, ang gagawin na natin, pwede na tayo magdagdag ng 0 doon sa 4 sa sagot natin. Pero bago yun, Kapag nagdadagdag tayo ng number, ganito yung gagawin natin sa given. Point zero. And then, since naglagay tayo ng point doon sa given na 4, maglalagay din dapat tayo ng decimal point sa answer natin. So, magiging zero point. And then, kapag nagdagdag na tayo ng decimal point and then zero, pwede na tayo magdagdag ng zero doon sa sagot natin kanina. So, ito ay magiging 40. So, let us now divide 40 by 5. 40 divided by 5 is equal to 8. And then, let us multiply 8 by 5. 8 times 5 is equal to 40. So, yung 40 will now be subtracted to 40. So, 40 minus 40 is equal to 0. So, wala tayong remainder. Since 0 na yung lumabas, iyon na yung katapusan ng ating solution. So, the answer for 4 over 5 or 4 divided by 5 is equal to 0 0.8. Therefore, 4 over 5 is equal to 0 0.8 kapag kinonvert natin sa decimal form. Another example. Express 3 over 8 in decimal form. So, ganun pa rin ang gagawin natin. 3 divided by 8. Yung 3 ang magiging dividend at yung 8 ang magiging divisor, like this one. So again, hindi kayang hatiin sa 8 ang 3. So magiging 0, and then 0 times 8 is equal to 0. So let us now subtract. 3 minus 0 is equal to 3. So ganun pa rin yung nangyari sa 
solution natin. So, ang gagawin natin, add decimal point and then zero. And then, sa sagot natin sa taas o sa quotient, lalagyan din natin ng decimal point. So, pwede na tayo magdagdag ng zero sa baba. So, magiging 30. And then, let us now divide. 30 divided by 8 is equal to 3. And then, let us multiply 3 by 8. 3 times 8 is equal to 24. So, i-minus na natin ang 30 sa 24. So, the answer is 6. Again, hindi kayang i-revide ang 8 sa 6. So, ang gagawin natin, magdadagdag ulit tayo ng 0. Hindi na natin kailangan maglagay pa ng decimal point dahil madodoble ang decimal point natin. So, maglalagay lang tayo ulit ng 0 dito sa tabi ng, ng 3.0. So, eto na yon. So, let us now bring down this 0 sa tabi ng 6. So, magiging 60. And then, 60 divided by 8 is equal to 7. So, ngayon, itong 7 na nakuha natin, i-divide na, ah, sorry, i-multiply na natin sa 8. So, 7 times 8 is equal to 56. And then, subtract. 60 minus 56 is equal to 4. As you can see, meron pa tayong remainder. So, dagdagan ulit natin ito ng 0. And then, bring down natin dito yung 0 na dinagdag natin. So, naging 40. So, let us now divide 40 by 8. The answer is 5. Ito. And then, 5 times 8 is equal to 40. So, 40 minus 40 is equal to 0. So, dahil wala nang natirang number or ang sagot na ay 0, automatic ito na yung sagot natin. So, 3 divided by 8 is equal to 0 0.375. Therefore, 3 over 8 is equal to 0 0.375 kapag ang 3 over 8 na fraction ay kinonvert natin sa decimal form. So, kung kanina, when we are converting fractions to decimal, ay i-divide lang natin ang numerator sa denominator. Ngayon, let's talk about converting decimals to fractions. So, kabalik tara na siya. Noong una nating topic kanina. A decimal is expressed to fraction form by using its digits disregarding the decimal point as the numerator and selecting the correct power of 10 as the denominator. The fraction is then expressed in simplest form. So kapag sinabing simplest form, uh, kailangan nating i-divide ang numerator at denominator sa tulad na number Hanggang sa hindi na kayang i-divide sa kahit saang number yung final answer. So, let's have these examples. Express 0 0.8 in fraction form. So, again, kabaliktara na siya nung kanina nating topic. So, paano ba natin yung gagawin? Sabi kanina sa direction, kapag magko-convert tayo ng decimal number or decimal form sa fraction, ang gagawin natin, i-disregard natin yung decimal point. Tapos isusulat natin tong decimal number. So, you will just bring down 8. Ayan. And then, yung 8 ang magiging numerator. So, maglalagay tayo ng over or nung line. So, paano tayo maglalagay ng denominator? So, kailangan alam natin yung mga numbers sa decimal form. So, ito is for the tenths. O yung kapag isa lang ang number dito sa right side ng decimal point, iyon yung tenths. Kapag naman dalawa ang number, iyon yung tinatawag nating hundreds. Kapag tatlo ang number na nandito, iyon yung tinatawag nating thousands, followed by ten thousands, and then the hundred thousands. So, ano ba yung ilalagay natin dito sa denominator ng 8? Since ang 8 ay nag-iisang number sa right side ng decimal point, automatic ang ilalagay natin ay yung tenths. So, ang magiging denominator ng 8 ay 10. And then, paano natin malalaman kung tama na yung sagot natin? Ito na kasi yung conversion ng 0 0.8 sa fraction. So, 0 0.8 is equal to 8 over 10. 
Pero kailangan natin alamin, ito na ba yung simplest form or lowest term? So, since ang 8 at ang 10 ay parehong kayang i-divide sa 2, so, i-divide natin ang 8 at 10 sa 2. 8 divided by 2 is equal to 4. 10 divided by 2 is equal to 5. Therefore, 0 0.8 is equal to 4 over 5. Dahil hindi na natin kayang i-divide ang 4 at 5 sa kahit sa ang number na kailangan tulad sila. So, ang equivalent ng 0 0.8 sa fraction ay 4 over 5. Another example, express 0 0.45 in fraction form. So again, i-disregard natin yung decimal point. So, kukopyahin lang natin yung decimal number which is 45. And then, lagyan ng line or over para maging numerator ang 45. And then, hahanapin natin or aalamin natin ano yung denominator na kailangang nasa ilalim ng 45. So, let us follow this table. Tens, hundreds, thousands, ten thousands, and hundred thousands. So, since meron tayong dalawang digits sa right side ng equal, uh, sorry, ng decimal point, so ito ay under ng hundreds. So, ang ilalagay nating denominator dito ay 100. Next, anong number ang kayang i-divide sa 45 at 100? So, ang 45 at 100 ay parehong kayang i-divide sa 5. So, let us now divide 45 by 5. 45 divided by 5 is equal to 9. And then, uh, isulat natin yung over. And then, 100 divided by 5 is equal to 20. Kaya pa bang i-divide ang 9 at 20 sa kahit sa ang number? Ang 9 ay kayang i-divide sa 3, pero hindi sa 2. Ang 20 ay kayang i-divide sa 2, pero hindi kaya sa 3. Therefore, 0 0.45 is equal to 9 over 20. So, ang equivalent o ang katumbas ng 0 0.45 sa decimal o sa fraction ay 9 over 20. So, ganun lamang kadali ang pagkoconvert ng fraction to decimal at decimal to fraction. Let us now summarize what we have learned in this lesson. In converting fractions to decimals, just divide the numerator by the denominator. So, i-divide mo lang ang numerator sa denominator kapag i-convert mo ang fraction sa decimal. While in converting decimals to fractions, use its digits disregarding the decimal point as the numerator and selecting the correct power of 10 as the numeric uh, as the denominator then express it in simplest form sana ay natutunan ninyo ang basic way on how to convert fraction to decimal and decimal to fraction thank you for watching if you have questions or suggestions feel free to comment below Enjoy learning mathematics. God bless us all.